హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ఎన్టీ కరెంట్ అఫేర్స్ సెషన్స్ చూస్తే ఈరోజు కనుక మనకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ మనకు ఏం చేసిందంటే ట్రకోమా ఎలిమినేట్ అయ్యింది ఇండియాలో అని చెప్పడం జరిగింది రైట్ దీని నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయనేది మనం ఒకసారి చూసుకుంటే రేపు ఎగ్జామ్లో డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనౌన్స్ చేసింది ఏమని ఇండియా నుండి ఏ వ్యాధి ఎలిమినేట్ అయినట్టు అనౌన్స్ చేసిందండి ట్రకోమా ట్రకోమా బాడీలో ఏ అవయవానికి వస్తుంది అని అడగచ్చు దేనికంటే కంటికి ట్రకోమా ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ దేని ద్వారా ఇది సోకే అవకాశం ఉందండి బ్యాక్టీరియా The World Health Organization has now recognized that India has successfully eliminated trachoma, a bacterial infection that affects the eyes as a public health problem. This is the first time that we have to eliminate it. Sorry. For example, if you want to see this, you can see it. In a citation shared by Saima Vasid, Regional Director of WHO, Southeast Asian on Tuesday, the UN హెల్త్ బోర్డ్ అనౌన్స్ దట్ ఇండియా ఈస్ ద థర్డ్ కంట్రీ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా రీజన్ టు దిస్ పబ్లిక్ హెల్త్ మైల్ స్టోన్ అంటే ఇండియా మూడవ దేశంగా ఉంది ట్రకోమని ఎలిమినేట్ చేసిన మూడవ దేశం ఏ ఏ భాగంలో అంటే ప్రపంచం మొత్తం మీద కాదు ప్రపంచంలో సౌత్ దక్షిణ మరియు ఈస్ట్ తూర్పు అంటే ఆగ్నేయాషియా అనే విధంగా అర్థం వచ్చింది ఇక్కడ అంటే సార్క్ కంట్రీస్ తో పాటు ఏషియన్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అంటే ఒక ఎనిమిది ఒక పది ఈ పద్దెనిమిది దేశాలలో మనది ఎన్నో దేశంగా గుర్తించబడిందంటే మూడవ దేశంగా మరి అంతకుముందు దేశాలు ఏవి అనేది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఇది మనం జస్ట్ గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే దొరుకుతుంది ఏంటది నేపాల్ అండ్ మయన్మార్ సో నేపాల్ మయన్మార్ అండ్ ఇండియా ఆర్ ద త్రీ కంట్రీస్ ఎలిమినేటెడ్ ట్రకోమా ఫ్రమ్ దేర్ ల్యాండ్ యాజ్ పర్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ రిపోర్ట్ ఏ రీజియన్ లో అని చెప్తున్నారు సౌత్ and east asia south east asia south east south asia lo eight countries okay afghanistan pakistan india nepal bhutan okay bangladesh sri lanka maldives and asian countries oka 10 countries unnai meek idea undochu myanmar thailand malaysia singapore indonesia brunei philippines uh, laos cambodia vietnam vanti deshalu unnai ఈ పద్దెనిమిది దేశాల్లో మూడు దేశాలు ట్రకోమాని ఎలిమినేట్ చేశాయని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటిది అడుగుతాడు మనకు దేంట్లో అడుగుతాడు డిసీజ్ బర్డెన్ అనే టాపిక్ ఉంది డిసీజ్ బర్డెన్ అనే టాపిక్ ఉంది దాంట్లో ఇలాంటి ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంది మీరు చూసుకోండి రైట్ కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల ఒక వన్ మంత్ అవైలబిలిటీలో లేకుండా పోయాను ఓకే అండ్ అదే గ్రూప్ వన్ చాలా ప్రెషర్ ఉండి ఆ సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి ఒక ఒక ఒడ్డున పడ్డాను అండ్ ఈ రోజు నుంచి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను మీకు రోజువారి కరెంట్ అఫైర్స్ మాక్సిమం ఏదో సండే అలాంటి మిస్ అయితే మిస్ అవ్వచ్చు కానీ మిగతా అవన్నీ రోజువారీ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్ని ఉంటే అన్ని హిందూ ఈనాడు లేదా ఇంకేమైనా వస్తే అవన్నీ మీకు మీకు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తాను అందుతున్న సోర్సెస్ ప్రకారం ఫిబ్రవరిలో ఉండొచ్చు అంటున్నారు కాబట్టి సఫిషియంట్ టైం ఉంది ప్యాచ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలుసు నేను ఎక్కడ ఆపానంటే ఆర్టిఫ్ మనకు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో నేను రోబోటిక్స్ స్టార్ట్ చేశాను రోబోటిక్స్లో రోబోట్ రోబోట్స్ని తయారు చేస్తున్న పరిశ్రమలు ఒక నాలుగు ఉన్నాయి రోబోటిక్ పాలసీ ప్రకారం ఆ పరిశ్రమలు ఏ ఏ రోబోట్స్ని తయారు చేసే అనే దగ్గర ఆపాను రెగ్యులర్ సిలబస్ సో సిలబస్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అది ప్యాచ్ వర్క్గా మెల్లమెల్లగా చేసుకుంటూ వెళ్తాను దీన్ని కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ని ఇంకా రెగ్యులర్గా టచ్లోకి మీతో వస్తున్నాను ఈరోజు నుంచి రోజు ఒక రెండు మూడు అంశాల మీద డిస్కస్ చేసి మనం యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో మీరు ఏమీ టెన్షన్ పడకండి నేను ఉన్నాను జోగ్రఫీని ఏదైతే ఎంసీక్యూస్ రూపంలో మీకు లాస్ట్లో ఒక టూ మంత్స్ టచ్లో వచ్చాను ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ ప్యాచ్ వర్క్ అండ్ ఎంసీక్యూస్ కూడా చేస్తాను ఎంసీక్యూస్ టైం ఉంది ఒకవేళ ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జామ్ అయితే కనుక డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి ఎంసీక్యూస్ చేద్దాం ఈ మధ్యలో ఎంసీక్యూస్ సెషన్స్ కన్నా మధ్యలో రెగ్యులర్ కరెంట్ బేస్ కరెంట్ అఫైర్స్ బే ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కంటిన్యూ చేద్దాం ప్యాచ్ వర్క్ చేద్దాం చేశాక ఫిబ్రవరి నుంచి జూన్ మధ్యలో ఉన్న ఈ మంత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మంత్లీ మ్యాగ్జైన్స్ని మీ ముందు డిస్ప్లే చేస్తూ ఆ రిపోర్ట్స్ అనాలిసిస్ చేస్తాను 
మీరు ఏమి టెన్షన్ పడద్దు ఇక్కడ నుంచి ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ పూర్తి తీసుకుంటే ఎందుకంటే గ్రూప్ వన్ బర్త్ అయిన గ్రూప్ టూ టీజీపీ ఎస్సీకి సంబంధించి అన్ని ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేశాను కొంచెం ఫ్రీ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ తో ఉన్నాను డిలే అయింది నా వల్ల డిలే సిలబస్ డిలే అయింది కొంచెం ఈ విషయంలో నన్ను క్షమించండి అండ్ ఎవరైతే పాత స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మీ వ్యాలిడిటీ అయిపోతుందో కోర్స్ మీరు మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వడం కాదు ఫోన్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేయమని అడగండి అయిపోయిన వాళ్ళు మాత్రం వ్యాలిడిటీ అయిపోయిన వాళ్ళు మాత్రం ఎక్స్టెన్షన్ కి అడగండి సార్ కి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ